দর্শক ক্যামেরা চোখে চোখ রেখে আমরা কাজ করি কিন্তু আমাদের দিকে তাক করা থাকে কোটি চোখ সেই কোটি চোখকে সম্মান রেখে শুরু করছি আজকের মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট আর আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জনগণ অর্থাৎ আপনারাই তো গণমাধ্যমের গণমাধ্যমের কিন্তু যে কাঠগড়া সেটিতে কিন্তু আপনারা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় তার বিচারক জনগণ সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সঙ্গে আজকে থাকবেন আমাদের টু দা পয়েন্টে নূর দর্শক ক্যামেরা চোখে চোখ রেখে আমরা কাজ করি কিন্তু আমাদের দিকে তাক করা থাকে কোটি চোখ সেই কোটি চোখকে সম্মান রেখে শুরু করছি আজকের মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট আর আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জনগণ অর্থাৎ আপনারাই তো গণমাধ্যমের গণমাধ্যমের কিন্তু যে কাঠগড়া সেটিতে কিন্তু আপনারা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় তার বিচারক জনগণ সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সঙ্গে আজকে থাকবেন আমাদের টু দা পয়েন্টে নূর এবং রাব্বানি আমরা ইতিমধ্যে নূরকে সঙ্গে পেয়েছি এবং আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি ট্রাফিকে কিছুটা সময় হয়তো এসে অনুষ্ঠানে পৌঁছাতে সময় লাগবে রাব্বানির আমরা আসলে তার কথাও শুনব আপাতত তো আমরা নূর এবং আমাদের সঙ্গে আছেন চ্যানেল আয়ের স্টাফ রিপোর্টার বিথিলা নাজদিন তাকে দিয়ে আজকে আমাদের মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট শুরু করছি নূর আপনার কাছে যেতে চাই অনেকবার বলা হয়েছে অনেক কথা শোনা হয়ে গেছে আপনি অনেক কথা বলেছেন আজও বলেছেন সবচেয়ে বড় কথা জানতে চাই যে আপনি ডাকসুর যে জিএস সেই জিএসকে নিয়ে তেরো কোটি টাকার যে লেনদেন এবং টাকা চেয়েছেন সেটা হচ্ছে একটা বিষয় এই বিষয়টি কি ডাকসুর জিএস হিসাবে আপনার সঙ্গে যায় কিংবা আমাদেরকে কি এই বিষয় নিয়েও কথা বলতে হবে এটা কি বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো ঘটেছিল কিংবা আপনি কি মনে করেছিলেন যে এই টাকা অর্থ তেরো কোটি টাকার বিষয়টি নিয়ে আপনাকে আজকে সকলেই মাধ্যমে জনগণকে বিশ্বাস করাতে হবে যে আমি টাকা চাইনি আমি কাজ পাইতে পাইয়ে দেওয়ার কোনো ধরনের ফোন আলাপ করিনি আসলে এটা খুব দুঃখ আপনি যে চ্যানেলে এটা একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন এবং একটা পতাকার ব্যাস জুড়ে দিয়েছিল সেটা সম্ভবত মার্চে ছিল কারণ মার্চ মাসটা আমাদের জাতীয় জীবন অন্যরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মাস আর আজকে আবার বিজয়ের মাস তো অন্যরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ তো এই জিনিসটা আমাদের একটা স্প্রিড দেয় এটা দেশের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় দেশের প্রতি একটা দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু আজকে এটা খুব অবাক হয়ে বলতে হচ্ছে যে আপনি যেমন বললেন যে আজকে ব্যক্তির আপনার একটা ফোনালাপের নিয়ে আজকে আলোচনা একটা গণমাধ্যমে টক শো অনেক আলোচনা হয়েছে তো আমরা এরকম একটা রাষ্ট্রে বাস করতেছি যে স্বাধীনতার যে পঞ্চাশ বছরের দ্বার প্রান্তে এসে আমরা সেই ধরনের একটা রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারিনি যে যারা জনগণের নিরাপত্তা দিতে পারবে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে সেই কারণে আজকে ব্যক্তির আমরা আতঙ্কে আছি যে কখন যে ব্যক্তি হাজব্যান্ড ওয়াইফের বেডরুমের ঘটনা গণমাধ্যমে দেখানো হয় কারণ হচ্ছে আজকে ব্যক্তিগত ফোনালাপ এটা তো সংবিধান রাষ্ট্রের আইন পরিপন্থী তারপরও যদি রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী প্রয়োজন মনে করে তারা রেকর্ড করতে পারে সে ওজতে মামলা করতে পারে কিন্তু সেটা যেভাবে গণমাধ্যম এখন দেখানো হচ্ছে এটা গণমাধ্যম কাজটা করে না গণমাধ্যম বাধ্য হচ্ছে এটা আমরা জানি যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা এমন যে তারা গণমাধ্যমের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করছে এগুলো করার আপনি আলটিমেটামও দিয়েছেন ঘটনাটি প্রকাশ হওয়ার পর জি এখন আপনি নিজে যে দুর্নীতি করেননি কিংবা এই ফোন আপেলের সঙ্গে নূর জড়িত না আপনি নির্দোষ এটিকে প্রমাণ করবেন কি করে না আমার আমার আপনি যেটা ভালো কথা বলছেন যে দর্শক হচ্ছে সবচেয়ে জনগণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিচারক সুতরাং আমরা স্পষ্টভাবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলছি যে একাধিকবার আত্মপক্ষ সমর্থন আমরা বলেছি কেউ যদি বিন্দু মাত্র প্রমাণ করতে পারে যে যে ডাকসুর ভিপি একটা অবৈধ লেনদেন করেছে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে আর্থিক ক্লেঙ্কৃতে জড়িত হয়েছে নিয়োগ বাণিজ্যে জড়িয়েছে কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে আমি তাদের প্রমাণ দিতে পারলে হবে তার আর কিছু বলতে পারে আমরা পদত্যাগ করব কিন্তু আমরা যেটা বলছি যে আজকে আমরা পদত্যাগ না আমি আমি পদত্যাগ করব হ্যাঁ সেটা বলছি কিন্তু এখন যে অভিযোগগুলো দেওয়া হচ্ছে এগুলো তো ঢালাও হবে আজকে দেখেন যে ডাকসুর জিএস গোলাম রাব্বানি ভিপির পদত্যাগ চেয়েছে গুড পয়েন্ট কিন্তু সে নিজে কোন ক্লাসের একজন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগরে চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রলীগের পথ থেকে সরে যেতে হলো তাকে টেন্ডারবাজির ঘটনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ লাখ টাকার বিনিময়ে কমিটি দিয়েছে পার্টি অফিসে মাদক সেবনের অভিযোগ রয়েছে সেই ব্যক্তি ডাকসুর ভিপির পদত্যাগ চেয়েছে আমরা যেটা বলতে চাই যে আমার এখনও আমাদের ওই সাহসটা সৎ সাহসটা আছে যে আমরা বিন্দু মাত্র অন্যায় করিনি শুধু মাত্র এই ইস্যুটাকে একটা প্রোপাগান্ডা হিসেবে দেখানো হচ্ছে আর এই কাজটার মানে পিছনের সামনে ছাত্রলীগ করে যাচ্ছে তেরো কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়াকে দিয়ে আপনার যে টেলিফোন ফোন আলাপটা ফাঁস হয়ে গেল এবং তার সূত্র ধরে আজকে প্রেস কনফারেন্স করলো ছাত্রলীগ সেখানে একটাই দাবি নূরকে পদত্যাগ করতে হবে আর যদি নূর পদত্যাগ না করে তাহলে ডাকসুকে দিয়ে মানে আনুষ্ঠানিকভাব
শাস্তি হিসাবে আপনি এখন কি করবেন নূর কি পদত্যাগ করবে পদত্যাগ আপনি এতক্ষণ আলাপে আপনি বুঝে গেছি এত দিনের যে আপনি বলছেন আপনি নির্দোষ পদত্যাগ করবেন না কিন্তু ছাত্র লীগ যে অবস্থানে গেছে এবং তারা যে বলছে অবশ্যই নূর এই 13 কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত তাহলে সেই ক্ষেত্রে ছাত্র লীগ যদি আপনাকে বাধ্য করে সেখানে আপনি কি করবেন কারণ আমরা জানি আপনাকে পেটাতে পেটাতেই কিন্তু এই ভিপি করা হয়েছে ছাত্র লীগের বারকেই তো আপনি আজ ভিপি না এই কথাটা প্রথমে যে আপনি বলেছেন যে 13 কোটি টাকা আসলে এটা অনেক মানুষ একটা বিভ্রান্তি দা আমি তাদেরকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে প্রথমে ফোন আলাপটা একটু ভালোভাবে শোনার যে আসলে ওখানে আলাপটা কি হয়েছে আমি বারবার বলছি যে ওখানে আমার যে আন্টি 13 কোটি টাকার একটা ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়ে কথা হয়েছে নট কাজ পাইয়ে দেয়া যেটা ডিবিসি চ্যানেল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করেছে নিউজ 24 করেছে তারা বলেছে প্রকল্প কর্মকর্তার কাছে তদবির করতে যা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা ওখানে আমারকে আন্টির একটা কাজের ব্যাংক গ্যারান্টি পাইয়ে দেয়ার ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য আলাপ করা হচ্ছিল আমি ডাকসুর বিপি পরিচয়ের বাইরে তো আমার আত্মীয় স্বজন আমার পারিবারিক কোনো কাজে অবশ্যই আমি ভূমিকা রাখার যোগ্য আপনি সাংবাদিকতার বাইরে আপনার একটা পরিবার আছে আপনার একটা নিজের কর্মক্ষেত্র আছে কিংবা এই সাংবাদিকতা পেশার বাইরেও সেখানে আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা আপনার এই সাংবাদিকতা পেশাকে যদি টেনে নিয়ে আসা হয় সেটা একটা বড় ধরনের অন্যায় আপনি যেটা বলেছেন যে এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আরো অনেক কথা শুনবো আমরা সহকর্মীর কাছে যেতে চাই কারণ আজকে আমি একটু শেষ করে আপনি বলছেন আমি আসব আপনার মুখ বন্ধ করে দিব না আপনার অনেক স্কোপ পাবেন পুরোটা বলার জন্য মিথিলা আপনি আজকে ছাত্র লীগ যে প্রেস কনফারেন্স করেছে নুরের পদত্যাগ দাবি করে সেটা কভার করেছেন আসলে ছাত্র লীগের মূল দাবিটা কি ছিল কি চাই তারা ছাত্র লীগে যে দাবিটা ছিল সম্প্রতি যে ফোন আলাপটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে তারা মূলত এই জিনিসটাকে খুব বেশি ফোকাস করছিল এবং তারা আপনি একটু আগে যেটা বলছিলেন যে তারা চাচ্ছে যে ডাকসু ভিপি নুরের এই আর্থিক অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি সব কিছু মিলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তার নামে যে বরাদ্দগুলো আছে সেগুলো ঠিকভাবে বন্টন না করা শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ না করা সব বিষয়গুলো তুলে ধরে তারা আসলে চাচ্ছিলেন যে নূর ডাকসু থেকে পদত্যাগ করুক এই জিনিসটা তাদের মূল দাবি ছিল এবং আমাদের গণমাধ্যম আমরা যারা ছিলাম আমাদের জন্য এটা কিন্তু কাজের বাইরেও আমাদের জন্য এটা খুবই কষ্টের হয়ে যায় যেখানে আলোচনা হওয়ার কথা শিক্ষার্থীদের দাবি দাওয়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন নিয়ে এগুলো নিয়ে সেটার বাইরে সেখানে এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন ডাকসুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের অনিয়ম দুর্নীতি এই বিষয়গুলোকে আমাদের বারবার কভার করতে যেতে হচ্ছে নূর একজন শিক্ষার্থী সাংবাদিক হিসেবে না শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি যেমনটা বলছিলেন যে ভীষণ বেদনার জায়গা যে ডাকসুর ভিপি দুর্নীতি নিয়ে টাকা কাজ পাইয়ে দেওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে প্রেস কনফারেন্স হবে পাল্টা পাল্টি সেটা তো শিক্ষার কোনো মান উন্নত হলো না বরং যে ঐতিহ্যটা ছিল সেই ঐতিহ্যটা অধপতন হলো অনেকখানি সেটার জন্য আপনি বলছেন আপনি দায়ী না আর এক পক্ষ বলছে অবশ্যই আপনি দায়ী কিন্তু আপনি বলছেন যে খালার জন্য আপনি পরিবারের জন্য একটি কাজের জন্য আপনি ফোন আলাপ করেছিলেন ফোন করেছিলেন পরিবারের উপকার করতে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে কিছু সন্দেহ জায়গা তৈরি হয় আপনি বলছিলেন টেলিফোনে তো এভাবে কথা বলা যায় না হোয়াটসঅ্যাপে আসো হোয়াটসঅ্যাপে আপনি আসার জন্য আহ্বান করেছিলেন এবং বেশ কিছু বিষয় একটু সন্দেহ জায়গা তৈরি করেছে সেই জায়গার ব্যাখ্যাগুলো দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে কেন আসতে হবে কেন টেলিফোনে সরাসরি আপনি সমাধান তো করতে পারতেন না এখানে আমি ডাকসুর বিপি হিসেবে ছাত্রদিকের সংরক্ষণ পরিষদ একটা সংগঠন করি আমাদের অনেক সাংগঠনিক আলাপও থাকে যেটা কর্মকৌশল থাকে প্রত্যেকটা জিনিসের আপনার চ্যানেল আপনার প্রোগ্রামের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে টকশো অনেক চ্যানেল আপনার স্ট্র্যাটেজি আলাদা আপনি কৌশলগত কেন সেটা অন্যের সাথে শেয়ার করুন আপনি কেন ফোন আলাপে মনে হলো যে এখানে আপনার কৌশল অবলম্বন করতে হবে যে এই ফোনটা খুব ভালো ফোন না কিংবা কোনো আরি পাতা ফোন আপনাকে ফাঁদে ফেলার ফোন সেজন্য আপনি ফোনে কথা না বলে হোয়াটসঅ্যাপে আসার আহ্বান জানালেন এটা আপনি এটা তো আপনি জাতীয় নির্বাচনে আগে দেখেছেন না যে বিরোধী দলীয় নেতাদের সিরিজ ওয়াইজ কিভাবে ফোন আলাপ ফাঁসির একটা নাটক জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছে আমরা তো এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই সমাজ ব্যবস্থা দেখে বড় হচ্ছে এখান তো আমার নিজের প্রয়োজনই যে আমরা জানি যে রাষ্ট্র এই ধরনের নগ্ন কাজ করে প্রথমত ফোন আলাপ ফাঁসটাই তো হচ্ছে সংবিধান পরিপন্থী ব্যক্তি নিরাপত্তার পরিপন্থী একটা আইন পরিপন্থী কাজ কিন্তু রাষ্ট্র এটা করতে আপনি যখন বলছেন এটা একটা ধারাবাহিক এই ফোনে আরি পাতাটা একটা ধারাবাহিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তো সীতা সেই কারণে আপনি সতর্ক ছিলেন আপনার ওই ফোনটা করার মধ্য দিয়ে মনে হয়ে গেছে যে আপনি একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে যে আমার সতর্ক থাকা উচিত হোয়াটসঅ্যাপে আসেন আপনি কিন্তু আপনি সতর্ক থেকে আপনি তো কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক সহায়তা নিতে পারতেন যে আপনাকে এই ধরনের ফোন আলাপ করা হচ্ছে আপনি আজকে অনুষ্ঠানে আসবেন বলে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন আপনি চ্যানেলাইতে যাচ্ছেন কই সেদিন তো আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আসতে
স্ট্যাটাসও দেননি যে আপনার বিরুদ্ধে ধরনের কেউ কথা বলছে কিংবা আমি যেটা জানতে চাই যে সর্বোপরি যে বিষয়টা হলো আপনি বলছেন আপনি সন্দেহ থেকেই বলেছিলেন হোয়াটসঅ্যাপে আসতে হবে কিন্তু এই ধরনের সন্দেহগুলো তো আরও মানুষকে বেশি আশঙ্কার জায়গায় নিয়ে গেছে যে আপনি এটার সাথে জড়িত না এখন মানুষ কি আশঙ্কা সেটা জনগণ বিচার করবে যেটা আমরা বলছি যে আমাদের ব্যক্তিগত অনেক আলাপ থাকবে আমার সংগঠনের বিষয়ে অনেক আলাপ থাকবে আমি পাবলিকলি কথা বলবো না দ্যাটস ট্রু তারপরে বলছি যে একটা লোক যেই ফোন আলাপটা ছিল একটা অপরিচিত মানুষ আমাকে ফোন করে বলেছে যে সে সহযোগিতা করতে চায় আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি যে আমরা সেটা তো আপনি সহযোগিতা করতে চাইলে আমরা নেব না কারণ আজকে ছাত্রদিকের পরিষদ কিংবা ডাকসুর বিপিকে সারা দেশের মানুষ যদি তার প্রয়োজন হয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে আমার যদি প্রয়োজন হয় আমি কিন্তু বলেছি যে না আমি সেই সহযোগিতা চাই না তারপর লোকটি বলছে যে আমরা আপনাকে মাঝে মাঝে ফোন দিব যোগাযোগ করতে চাই তখন বলেছি যে আমি ফোনে এই ফোনটাতে আমার বন্ধুর কাছে থাকে কিংবা ছোট ভাই অনেক সময় থাকে আপনি প্রয়োজন আরেকটা নাম্বার আছে হোয়াটসঅ্যাপে প্রয়োজনে মেসেজ দিন আমি তাকে সেই কথাটা বলেছি কিন্তু ওখানে সমস্যাটা হয়েছে এখানে যে বিভিন্ন কনভার্সেশনের অংশ ওখানে যুক্ত করেছে যে হোয়াটসঅ্যাপে আর এক জায়গা থেকে নিচ্ছে যে কল দিন এইভাবে যুক্ত করে এই বিভ্রান্তিটা তৈরি করেছে আর আপনি এর আগে যেই কথাটা বলেছিলেন যেটা ছিল যে এ অবস্থায় যে ছাত্রলিক দাবি পদত্যাগ দাবি করতেছে আমি কি করব যে ছাত্রলিক তো মারতে মারতে পর্যন্ত নিয়ে এসেছে কথাটা মানে হাস্য রস মনে হচ্ছে আবার এটা হচ্ছে সবচেয়ে বাংলাদেশের ন্যাচারাল বর্তমান স্বৈরতন্ত্রের একটা সিনারিও যে ভিন্ন মত দমনে সরকার সরকারি সংগঠন তার অঙ্গ সংগঠন কিভাবে মানুষের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে আজকে যে কথা ডাকসুর বিপি হয়েও পাঁচবার হামলার শিকার হয়েছে আপনি যে বললেন যে ফোনে আরিপাতা সন্দেহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বা জানাতে পারতেন তো সেই হামলারই বিচার পাই নেই প্রকাশে কিছুদিন আগে হুমকি দেওয়া হচ্ছে হত্যা করবে এখন আমাদের একটা উপায় আছে এখন যে জনগণকে জানিয়ে রাখা কারণ এই সরকার কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা জনগণের পক্ষে কিন্তু আপনি জনগণকে কিভাবে জানিয়েছিলেন জানিয়েছিলেন আমরা যখন জিনিসটা যখন ফাঁস হয়ে গেল গণমাধ্যম যখন ফাঁস করলো তখন আপনি জানালেন কিন্তু আপনি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কিন্তু ফেসবুকে খুব অ্যাক্টিভ এটা নিয়ে তো আপনি সরব ছিলেন না আমি সাথে সাথে ওই দিনকা দেখেন ওই তিন ডিসেম্বর দুপুরের একটা ঘটনা করলাম আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় একাত্তর হলে গণরুম গেস্ট রুমে গণরুমে গেলাম শিক্ষার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে সেখানে ছাত্রলিক বিপি হয়ে কে ধাক্কা ধাক্কি করেছে হল থেকে বের হয়ে যেতে বলেছে তো এরকম একটা ঘটনা যখন মিডিয়াতে নিউজ হয়েছে দুপুর দুইটা তিনটার দিকে ঠিক পাঁচটার দিকে এই ফোন আলাপটা ছাড়া হয়েছে মানে এটা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে ওই ইস্যুগুলোকে আড়াল করার জন্য আমরা মনে করি এই যে আপনার খালা নামে এক ভদ্র মহিলাকে আপনি তেরো কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে ফোনটা করলেন ফোন আলাপটা ফাঁস হয়ে গেল সেটাকে আসলে আপনি ভিপি নূর হিসাবে আপনার এই পদটাকে ব্যবহার করেই আপনি কাজটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ফোন করেছিলেন নাকি ব্যক্তি নূর হিসাবে নাকি পরিবারের একজন ছোট ভাই বড় ভাই হিসাবে আপনি ফোনটা করেছিলেন একজন আমাকে আপনি এই প্রোগ্রামে ডেকেছেন আপনি ডাকসুর বিপি হিসেবে ডেকেছেন কিংবা ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের করি সেও প্রেক্ষাপটে ডেকেছেন নাকি ছাত্র হিসেবে ডেকেছেন সেটা আপনার একটা ব্যক্তিগত আপনার মানে হচ্ছে যেটা বলে দৃষ্টিভঙ্গি যে আপনি আমাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন সর্বরা আমি ডাকসুর বিপির পরেও তো আমি একটা পরিবারের সদস্য সেই পরিবারের বিপদে আপদে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তো আমি তাদের হয়ে কাজ করব তাদের পক্ষে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক আর ডাকসুর বিপি হিসেবে পরিবার ছাড়াও রংপুর দিনাজপুর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না তারা অনেক সময় ডাকসুতে আসে যে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে সে একটা সিটের জন্য যে পয়সার অভাব যে হল থেকে কিছু টাকা পয়সা তুলে দেওয়া এখন সেই কাজটা আমার এক্তিয়ার এক হিসেবে পড়ে না ডাকসুর বিপির একটিরে পড়ে না কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো আবার অবশ্যই সেটা পড়ে একজন ছাত্র নেতা হিসেবে সুতরাং এখন এই কাজগুলোকে যদি আপনারা এইভাবে জাস্টিফাই করেন আসলে সেটা আমাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে যায় মানে হচ্ছে উত্তর দেয়াটা কিংবা সেটার অ্যানালাইসিসটা আর আপনি যেটা বলেছেন সেই কথাটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার যে ছাত্রলিক পদত্যাগ চাইলে আপনি কি করবেন এখন ছাত্রলিক ডাকসুর বিপির পদত্যাগ চাইছে এটি আজকে নতুন ঘটনা না যেদিন রেজাল্ট ফলাফল ঘোষণা হয়েছে সমস্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেখেছে সেদিন থেকে ছাত্রলিক জড়িত এর আগে হয়নি এবং এই প্রেক্ষাপটে তার পদত্যাগ চাই প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন কিন্তু প্রেক্ষাপট এখন ছাত্রলিক তো সবসময় ইস্যুক যে পাঁচবার ছাত্রলিকের হাতে হামলা শিকার হইলাম আপনার মিডিয়াতে অনেকবার আলোচনা করছে আপনিও সেটা কি ইস্যু ছিল অযথা তো কারণ হচ্ছে আমাদের ভিন্নমতের বয়স কে আপনি বলতে যাচ্ছেন আপনার পদত্যাগ একটা 
মানে ভিন্ন ইস্যু আপনার উপরে চাপিয়ে দেওয়া ইস্যু ছাত্র লীগের একটা পরিকল্পিত সরজন্ত কারণ আমরা যে ছাত্র লীগ যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে যাচ্ছে আবরার হত্যা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একটা যে নির্যাতন নিপীড়নমূলক দাসত্ব টিকিয়ে রেখেছে সেই চেহারাটা আমরা জনগণের সামনে আনতেছি ছাত্রদের সামনে আনতেছি ছাত্রদেরকে প্রতিবাদী করতেছি তারা অস্তিত্ব সংকটের কারণে আজকে ডাকসুর বিপির বিরুদ্ধে লেগেছে তাকে পদত্যাগ করাতে হবে অপসারণ করতে হবে আপনাকে আরেকটু বলি যে ডাকসু নির্বাচনের আপনি জানেন যে পরের দিন থেকে বিসির বাসায় রিজনুল হক চৌধুরী শোভন যার হেরে গিয়েছিল তার সমর্থকরা কিন্তু টানা অবস্থা এখন আমরা প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে কিন্তু এখন মুখোমুখি হয়ে গেছেন গোলাম রব্বানি জিএস ডাকসু আমরা তার কাছে চলে যাব নুরের এত কোন কথা শুনেছি একদম সরাসরি আপনার কাছে যেতে চাই আপনি সব কথা হয়তো শুনেননি আমরা শুনেছি একটাই ওই যে অভিযোগ যে পদত্যাগ সে করবে না দুর্নীতি যদি প্রমাণ হয় তাহলে করবে কিন্তু এটা চাপিয়ে দেওয়া ছাত্র লীগের এটা আরেকটা সরযন্ত্র সেটি কি বলবেন আপনি ধন্যবাদ দেখুন দীর্ঘ আঠাশ বছর পরে ডাকসু স্বাভাবিক প্রত্যাশার পারত সবাই অনেক উপরে সেই জায়গা থেকে ডাকসু সর্বোচ্চ নির্বাহী পদ ডাকসুর ভিপি যেটাকে আসলে যে ভিপি ইমেজটাকে তো ফাইলভাবে ধারণ করেছে সুলতান মনসুরভাবে ধারণ করেছে সেই জায়গায় আসলে আসার পর থেকে তো একটা বড় একটা বিতর্কিত কারণ আমার প্রিয় অনুজ আমি বলবো যে ছাত্র লীগ করতো পরবর্তী তো ভিন্নভাবে ডিস্ট্রাক্ট হয়েছে বিষয় হচ্ছে যে আসার পর থেকেই নাটক করা বলেন ভনিতা করা বিভিন্নভাবে অ্যাটেনশন শিকার যে বিষয়টা আছে এদের আমরা দেখেছি সবসময়ই যাক এটা হতে পারে এটা বয়স কম কিন্তু মেইন যে ইস্যু এই যে আপনার যেহেতু দেখা যায় যে ওর যে একসঙ্গে একযোগে তারা এই বক্তব্যটা পেশ করেছে আজকের এবং সেটার লেজিটিমেন্ট কজ রয়েছে আপনি সরাসরি বলে যে প্রথমে আমার মনে হয় আমারটা ক্লিয়ার করা উচিত যেহেতু আজকে কয়েকজন জার্নালিস্টও বলেছে যে আমার মধ্যে একটা অভিযোগ এসেছিল আমি একজন আইনের ছাত্র অভিযোগ আসতেই পারে যে কারণে ওর ভিতরে আসতে পারে কিন্তু কোনো অভিযোগ সেটা প্রমাণিত হয়নি কিন্তু আমার ভিপির বিরুদ্ধে যে অডিও রেকর্ডিংস দুটো এবং যে ভিডিওটি আজকে মনে হয় সবাই দেখেছে এখানে সরাসরি কিন্তু রাব্বানি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল সেই টেলিফোনের বিষয়টি ছিল যে আপনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে 6% চাঁদা দাবি করেছিলেন তাদের প্রকল্প উন্নয়নের কাজ এবং সেই ওড়ালাপের কারণেই माननीय প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কিন্তু আপনাদের দুজনকে সরাসরি আপনি একটু ভুল করছেন আমি আমি একটু জি জি আমি ভুল করলে অবশ্যই ক্লিয়ার করবেন ফোনাল ল্যাবটি কিন্তু মানে ওই বিষয় ছিল না ফোনাল ল্যাবটি ছিল যে আমি যখন সংগঠনের প্রধান একজন নির্বাহী প্রধান ছিলাম সেই জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছিল যে আমার একটি ইউনিটে ওই ইউনিটের কর্মীরা নাকি টাকা নিয়েছে এরকম একটা অভিযোগ শোনার পরে কিন্তু আমি কথা বল কথা বলেছিলাম স্বাভাবিক সামনে জাকসু নির্বাচন ছিল আমার তো কথা ছিল যে জাকসু নির্বাচন সামনে রেখে ছাত্রলীগকে বিতর্কিত করা এখন নিশু কিনা এই জন্য আমি গিয়েছিলাম কথা বলেছি সো এখানে আমি যেটা বলা হচ্ছে ওই অভিযোগটা আমরা পেয়েছিলাম আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো কেন না সরিয়ে দেওয়া হয়নি আমাকে তুমি ভুল করছো যখন আমি যেহেতু অভিযোগটা এসেছিল আমি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সো এই জায়গায় আমার নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে আমি অব্যাহতি নিয়েছি আমি এবং সব কথা বলে আমরা অব্যাহতি নিয়েছি যে বিতর্কে অবসান হোক আপনি বলছেন আপনার অভিযোগটা মিথ্যে ছিল প্রমাণিত হয়নি কিন্তু তারপরে প্রমাণিত না হওয়ার আগে আপনি অব্যাহতি নিয়েছেন কিন্তু আপনি কেন তার মতো সময় চাইলেন না যেটা সত্য বিচারের সেখানে কি ছিল একটু আমাদের সবাই যদি ন্যূনতম বিবেক বোধ 
13 কোটি টাকা যদি তার ব্যাপার না হয় সে কত টাকার আসলে ইয়া করেছে আমার 13 কোটি আপনি আমি বারবার বলছি যে আপনি ব্যাখ্যা দেন যে ফোন আলাপ দিতে কি কনভারসেশন ছিল কি অবৈধ লেনদেন ছিল কি অবৈধ লেনদেন ছিল সেটা বলেছো তোমার আন্টি তাহলে আমাকে এখানে লাইভে আছে বলো যে তোমার আন্টি কে জানতে জানতে চাই আমরা জানতে চাই আন্টি কে আন্টি টা কে বলো আমাকে বলো তো আন্টি টা কে সেটা আসলে আপনি বড় ভাইটা কে তুমি কোন বড় ভাইয়ের কথা বলেছো ছাত্রলিক থেকে বৈশিষ্ট্যতে রাতের আধারে আসা ডাক শুনে তা সুতরাং আপনি শুনেন নি चैनल एकत्र छात्रों लिखते हैं कि मीडिया तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ये पुर्जन तो चार पांच बार बोले चीजें चार पांच बार बोले चीजें शिया मर आंटी एवं आंटी टक के कौन सा करांटी जितना बोले टक आंटी के अमर अमर आंटी बोले चीजें आंटी मरे ना ना ये टक की पारिवारिक आंटी ना की पौध हवार पौर एक टन उतुंग क्लियर करें दोस्त बारो बच्चों ने बोल देते कि कंस्ट्रक्शन व्याप्षा करें अपना रांटी तार में एक टुन स्टैबलिश व्याप्षा है पहले तार या तो बच्चों पर आपना भी शाहू तक करो दौड़ कर रहे हैं तेरे को डिटेक्टर काज पाये दौड़ जोड़ने ये एक ही बक्ते बोलते चाचे में कंड दर्शक सुनते भल बैंक ग्रांटी डे कोरी रखा होच्छे दो दिन शोमा चे तो अखुन तीने आमर शादे जोगा जोगर सिद्धे नूर अखुन आम्रा तो एक दिन परिवारिक बाबा टा शोका होता अवस्था न तुमी ऐटा कारोमाद में एक टू हेल्प नीते पारो की न जामी अबर ढाका आश्ले आमी अबर माने तार बैंक ग्रांटी टाका दिए अमर ना में ट्रांसफर कर बार-बार प्रमाण है चेष्टा करते हैं कि तो आपने तो जाएगा एक टाइम बोल सेंज जाके पदों तक करते होंगे जो दिश नहीं देखे ना करे तालु की कर बैठे उन उस टाइम एकदम शेष पाओगे ओके आमर आमदर जे आमर इतने बोले ची आमर आमदर डॉक्टर जे शोभबुद्धि रोज ताकि आवेदन कर बो ऑलरेडी बोले ची जे म एक बार हमरा का मानी का कंसेंसस नहीं है सब एक ही नहीं हमरा ताकि मानी एक ना एक ही तो रबनी एक ना तो आप तो नहीं शामिल हैं आप तो छोटू को नहीं आप तो आपने ना कॉल नहीं ना कि कोरे आपने ना एंसाज जरे के लिए जो पंजाब जो महोदय निश्चय आमले नहीं बेबिशाई थी दक्षिण डेमोक्रेटिक बॉडी आउट ऑफ़ 25 पौती जोने में जो उन तेज़ जोने घनटा था बोले तो उन छेड़े किंतु आशा है कभी आमला विश्वास करी जे नामोले नहीं बन कारण पूरों डाक्शी पूरी बारे तेज़ जोने घन बोले तो उन तो इस छेड़े का अवश्य आमलों नियर मोते विषय ताके बाहर थे के फंडिंग तनी तारनामे पास लाख टके बरोड़ दोष है तनी एक टके खर्च करने नहीं एक टके उठाने जोन आवेदन करने नहीं ऐसा नहीं बोलते तो डाक्शुर कोनो काज बन जी कारण है ताकि शिक्षा जब भोट दिए थे कोनो सिंगल काज शेखर नंदो करने नहीं शेफ खालद जीर मुक्ति नहीं कथा बोलते हैं डाइनी विषय ये कथा � लुक निश्चित लुक आता चाहिए, तो इटा इटा आमला जाती देखे चे, तार मध्य जे अशले पानी लाउडली बोलने तो अभी चीज़ होती है ना, इस पोस्ट इटा पर एविडेंस आमला दे शोवर करते, तो मानी आम उन्हें हाजे तार अब उसे नोटी जगह थे के तार इस कारण घोटे चे। ढाका विश्वविद्यालय क्या नो, जेको नो शिक्षा प्रतिष्ठान है, शिक्षा दी तेरे काचे आपने दे दुजोन के शौके नहीं आज के आलोचना टा, शोधी शौकोले जोरे लॉज़ा कर कारण केवी चाहे ना छात्रों ने तादर के बोशी ये धनों रालोचना कोत्ता अबे तेरे कोटी किंबा कोनो होच्चो उन्नो फोन आलाब दोपुरा के पाव जाए ना क्या नहीं ऐतू किचुते ताले आपने क्या नहीं भीपी होलेन ये शाबाबीक जी कोर्मो कांडो गुलो शेखाने नूरो थाके ना क्या नो अच्छा देखे डाक्सूर दिन बच्चों जोखरा हमरा शपुत नहीं शेदी ना हमरा जातीर जानो केर जे सीधी स्टंबी तो जाएगा जे धनमोड़ी दिखे इन तो फुल शुभेच्छा शुत्रंग शेखाने अपने जो बोलते हैं शेख कमाल किंबा शोक दिवस के प्रोग्राम में विपिर नाजार क्या नो प्रश्न ही उठे ना तारा आमी जाते ना जाए आमाकी जाते वितर की तो करेटा ये प्लेटफॉर्म पर शेजुन नो तारा एक आस्ती करे था क्या अपने ये डी बोलते लोज्जा होता है अपने जितने बोलते हैं जे डाक्सुर व पाये एक टा लाथी दिया किंबा पाल्ले अच्छे धक्का मेरे मने करने लोग जोने बाहरे फलाई दे 
পাল্লে হচ্ছে পিছন থেকে জামাড়া ধরে টান দিয়ে পিছনে ফলাই দেয় বক্তব্য দিতে গেলে পাল্লে হচ্ছে বাইকের পিছে টান দিয়ে নিয়ে যায় সেখানে কিভাবে একটা যাওয়া যায় তারপর আপনি বলছেন যে ছাত্র তিনি রাব্বানী সাহেব যেটা বললেন যে তিনি আপনি তার এই যে ছাত্রলিক থেকে পদচ্যুত করার পরে ডাকসুতি গেছেন এ যাবত বারবার না বলছো আমি আই আই কি জানবেন যে আমি আপনি যেটা বলেছেন যে আমি কি ছাত্রদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ডাকসু সম্পর্কে তো তার ন্যূনতম জ্ঞানই নেই ডাকসুর বিপি স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য পতাকা উত্তোলন করেছিল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 90 এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ঘটিয়েছিল তো আজকে যখন দেশে একটা গণতন্ত্রহীন অবস্থা আজকে যখন দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত দ্রব্যমূল্য রুদ্ধগতির কারণে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত তখন এই ছাত্ররা কথা বলবে না তো কি বলবে কারণ আপনি ছাত্রলিগের বাইরে চিন্তা করতে পারেন দল থেকে মনে হবে বাইরে করে দেব সেখানে আগে কথা বলতে হবে আমি তোমার কাছে রাজি না তুমি আমার কর্মীর কর্মী তোমার কাছে আমার রাজনীতি করতে হবে সেটা ছাত্রলিগ साधारण सम्पादक पद के व्यवहार कर मंत्रणालय डिपार्टमेंट स्वाफल कर प्रमाण करते লাইক ইয়া তিন মাস হয়ে গেল তারপরও যেটা নেত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেত্রীকে যেভাবে হোক উইথ অল রেসপেক্ট যে আপার কারণে আমি এখানে আসলে অন্য হয় বলা যাচ্ছে না হয়তো সময় গেলে নেত্রী বুঝবেন তিনি সত্য জানতে পারবেন তা যদি অভিযোগ সেটা প্রমাণ হতে হবে তো কিন্তু ওটা তো এখন সরাসরি ভিডিও এর অডিও রেকর্ডিং সেটা রয়েছে দেশ চালাচ্ছে সেখানে এটা ভুল করে আপনাদেরকে পথ থেকে সরিয়ে ভুল করেছেন ভুল করে আপনি মনস্টার বলে মন্তব্য করেছেন আপনাকে শোভন কে ভুল করে কথা বলেন আপনি মনস্টার হয়নি আমি পথে করেছি মনস্টার হয়ে গেছে এর কি জবাব দিবেন কেন বলছিল মনস্টার বলেন भलो <laughs> আমার বাবা ফার্স্ট ক্লাস गवर्नमेंट অফিসার আমার ছোট ভাই এসপি আর তার ওয়াইফ ফরেন ক্যাডার তিন এক ফ্যামিলি চার জন মধ্যে তিনজন চাকরি করে তার আমি যে ফ্যামিলিতে আসছি সেটা আসলে মানে ওই আগে একজন ফেসবুক লিখছিল যে আপনার বাবা কি কোটিপতি কিনা অবশ্যই আমার বাবা কোটিপতি কারণ আমার বাবার অ্যাটলিস্ট পাঁচ ছয় সাত দশ কোটি টাকার প্রপার্টি তো আছে আগে তো আমরা গাড়ি ট্রেনে চলতে দেখি না হ্যাঁ সেটাই শুরু সেটাই তোমাকে বলছি আর কি এখন এটা বলা ঠিক না আসলে ওপেনলি পাবলিক প্লেসে তোমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমি জানি সোমা বতর বাবা দোকান করে চার দোকান छोट भाई नूर जीवन जापन चेने 
ব্যক্তিগত ভাবে বলছি আমি সেই আল্লাহর রহমতে লাক্সারি না হলে কমফোর্ট লাইফ আই এম ফ্রম ভেরি বিগিনিং পেয়েছি আমার একদম ছোট ছোট বেলা থেকেই পেয়েছি তো আমার আমার কোন পরিবর্তন যদি কেউ বলতে পারে পরিবর্তন হয়েছে এটা আসলে বল জাস্ট একটা মানে আমার আঙ্কেলের কাছে গাড়ি নিয়েছি চলাফেরা সুযোগ থেকে কিন্তু এছাড়া কোনো চেঞ্জ কিন্তু আসেনি কারণ আমি সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে যারা আমাকে দেখছে আমি এভাবে চলে আসি সবসময় সব সময় এভাবে চলে আসছি তো এটা নিয়ে এমন না যেটা আমার হঠাৎ করে আমার আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়নি আমার আগে থেকে কলা গাছ ছিল আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে না সেটাই বলবো না কিন্তু এখন যেটা এসেছে বলে কিন্তু আমার আমি কখনো প্রশ্ন তুলে নিজে নূরের কোনো আসলে ডাকসুর পথ থেকে তো আর মানে ওই আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে বাজার থেকে কোনো ধরনের ইয়ে সুযোগ নেই যেখান থেকে অনেক ক্ষমতার সুযোগ আছে এটা একটা মানে আমাদের ক্ষমতার সুযোগ আপনি বলছেন না আপনি বলেন টেন্ডার বাজি করে আমি তো বলছি সেটাই বলছি আপনারাই কিন্তু বলতেছেন আবার আরে এই বুঝলে আমি তো সেটাই আমি বুঝিয়ে দিলাম যে পথটাকে ব্যবহার করে যখন আমরা দেখলাম যে এই এসেছে তখন তো স্বাভাবিক ডাক্তার পরিবারের একজন এসে আমাকে প্রশ্ন তুলতেই হবে আর তার চেয়ে বড় সাসপেশিয়াস ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে বাইরে থেকে যে ফান্ডিং আসে বিষয়টা যেটা খুব খুশি মনে গ্রহণ করছে प्रधानमंत्री भूल बुझे नियमनी माना शुद्ध प्रमाण <laughs> पा <laughs> 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 लज्जा पदत्याग कर আপনি তো করতে পারেন আপনি তো সেই সম্মানটা বজায় রাখেননি তারপর আমি বলছি যে ডাকসু আপনারা যে ফোনালাপ করেন কেন 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 কথা তুমি করবে কারণ তুমি অপরাধ করেছো গণমাধ্যমে সবাই দেখছি সভাপতিকে দেন আমাকে বলতে হবে কেন মানে যে ডাকসুকে ডাকসু লিক বানাতে যাবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সাধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো যেটা অভিযোগ করতে পারেন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো তারা আমার মনে হয় সংগঠন বেশ কায়েম করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে আমরা লড় সংগঠন কে যতটুকু মুক্ত রাখতে আমি কিন্তু সরে এসেছি রাব্বানী এবং নূর বলেছি যে এটা তদন্ত হোক কিন্তু ও কি করছে তাহলে তুমি তো তুমি তুমি এক পদত্যাগ করে বলো যে তদন্ত তদন্ত করো আমি ढोकाम दुष्टमी फैसला कथा रेकर्ड कर 
ছাত্রলীগের মনোভাব থেকে তারা যে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি সেন্স অফ হিউমর খুব ভালো বলেছে একটা মানুষই তো সেটা ধারণ করতে মানে ওখানে আমরা ফাইজেমি করে বলেছিলাম ভাই ডাকসুর বিপি 13 কোটি টাকা আসবে যাবে কত 13 কোটি টাকা আসবে এটা মানে একটা মজার করে কথাটা বলা হ্যাঁ আর কত থেকে আসবে আপনাকে ছাত্র বাইরে থেকে বাইরে থেকে আপনি চ্যালেঞ্জ করেন আজকে ফরেন ফান্ড আসবে চ্যালেঞ্জ করেন ডাকসুর বিপি যদি দেশের মানুষের কাছে আহ্বান করে 13 কোটি টাকা না অসংখ্য টাকা আসবে মানুষ দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে কিন্তু আমরা নিচ্ছি না आलोचना না সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেটা তাদের ভবিষ্যৎ আমরা আপাত দৃষ্টিতে অন্ধকারই দেখছি ডাকসুর যে মেয়াদটা তার মধ্যে কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় চলে গেছে হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন আছে এর মধ্যে কিন্তু আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন নিয়ে কিংবা তাদের ভাবনা নিয়ে খুব বেশি প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু হাতে সময় ডাকসুর এই কমিটির সময় খুবই কম সো সামনে আমরা আসলে খুব বেশি আশার কিছু দেখতে পাচ্ছি না আগে তো একটা আমরা বলতাম কাদা ছোরা ছুরি এটা তো এখন দুপক্ষের আগুন দুই পক্ষের আগুন কি করে নিবে সে যে সমস্ত উদাহরণ দিচ্ছে এবং আপনারা যে পাখা পাল্টাপাল্টি অবস্থানে বসে আছেন রাব্বানি সাধারণ মানুষ এখন এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা দুটো পক্ষ যদি বিরোধী অবস্থান নিয়ে নেয় তখন তৃতীয় আর একটা পক্ষ তৈরি হয়ে যায় তারা কেউ হয়তো তার পক্ষে থাকবে আপনার পক্ষে কেউ যাবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে জমা দিয়েছি আমার সাথে আরো দুজন স্টুডেন্ট ছিল তিনজনের ডিপার্টমেন্টে ছিল ডিপার্টমেন্টের যে ইস্যু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেভাবে সেটাকে প্রসেস করেছে সেটা জানা আমার জায়গা থেকে আমার কোনো নেগলিজেন্স নাই সেটা অলরেডি প্রথমত কয়েকবার রিপোর্ট করেছে সো আমি আমার জায়গায় ক্লিয়ার ছিলাম যে রাইট টাইমে আমি আমার সাবমিশন জমা দিয়েছিলাম আমার থিসিস জমা দিয়েছিলাম সো এখানে আমার জালিয়াতি বা অনৈতিক করার কোনো সুযোগ মানে কোনো কারণ বা সুযোগ নেই এটা অলরেডি প্রমাণিত একাধিকবার এটা নিয়ে হয়েছে এই ইস্যুটা গেল এটা নিয়ে ডিন ম্যাডাম বলেছে তার কাছে যায়নি কিন্তু ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্যার বলেছে তারা এখান থেকে কথা বলে পাঠিয়েছে পাঠিয়ে দিয়েছে যে সময় সময় লেন্দি কম ছিল ডাক্তার নিমিষে চলে আসছে এই কারণে তারা সেপ্টেম্বরে ছিল আজকে আপনি বলছেন ডাকসুর এভাবে মুখোমুখি অবস্থানের কারণে মুখোমুখি অবস্থানটা তো মোটামুটি অনেক দিন ধরে অনেক দিন আগে থেকে কিন্তু এই ডাকসু হওয়ার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক কি পরিবর্তনটা হলো যে যে আগে যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে যেটা মিডিয়াতে অসংখ্যবার এসেছে যে বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে ছাত্রদল হলগুলোকে দখল করে শিক্ষার্থীদের জোর করে মিছিল মিটিং করে এক প্রকারের এটা রাজনৈতিক দাসত্ব যেটা প্রোগ্রামের বিনিময়ে হলে থাকা ছাত্রলীগ এখন ক্ষমতায় পনেরো বছর ধরে করছে এই ডাকসু নির্বাচনের পরে একমাত্র বিপি এবং সমাজসেবা সম্পাদকই এই কথাটা প্রত্যেকটা মিটিং উত্থাপন করেছে যে শিক্ষার্থীদেরকে মেধাও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সিট দেওয়া হোক হল থেকে অছাত্র বহিরাগত বিতরণ করা হোক এসএম হলে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে একত্রিশ মার্চ গতকালকে ছাত্রলীগেরই দুই গ্রুপ এক গ্রুপ ভাড়া দিয়েছে আর এক গ্রুপ তাদেরকে সরানোর জন্য কালকে সেম হলে সংঘর্ষ লেগে গেছে তো বিপি কাজ করতে গিয়েও হামলার শিকার হচ্ছে আর তারা যদি আন্তরিক ভাবে এই একটা সমস্যা আমি বললাম চ্যালেঞ্জ করছি যে তারা চার মাসে পরিবর্তন করতে পারবে ডাকসুর ভিপি সারা দেশ চলে আসবে ডাকসুর ভিপি হামলা শিকার হলো কথিত হামলা শিকার হলো ভিসারের ভাষণে বসলো দশ জনও গিয়ে এখানে বসে নাই সো তাহলে কি তার এক্সেপ্টেন্সের অবস্থা কারণ ঢাকা বিশ্বের শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে তারা যে একটি মানে মানে কি বলবো যে ভুল রায় দিয়েছিল ভুল রায় দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছে কিন্তু বারবার একাধিক তারা পরিতাপ করছে যে আসলে তাদের এই মূল্যবান রায়টা একটা ভুল জায়গায় গিয়েছে
অনেকে মনে করছে নূর আমি একটু একটা প্রশ্ন করব আপনি উত্তর দেন অনেকে মনে করছে হয়তো তাকে ভিপি করে ভুল রায় দেওয়া হয়েছিল আপনি সেটি বলছেন আবার আরেক পক্ষ মনে করছে যে এই যে এত বছর এত যুগ পর ডাকসু নির্বাচন হলো কিন্তু তারপরে কিন্তু সুরহা কিছু হলো না মুখোমুখি আপনারা সেই আছেন কেউ আগুনে কি ডালছেন কিন্তু আপনি বলছেন আজকে আমাদের প্রেস লিস্টে মনে মিথিলা ও পেয়েছে আজকে 18 13 কোটি টাকা কাজ পাইয়ে দেওয়া দিয়ে যে নতুন করে বিতর্কটা তৈরি হলো নূর সম্পর্কে তোর ভয়েস কি হচ্ছে হ্যাঁ তার ভয়েস ফোরাল আপ ফাট হয়ে গেল কিন্তু সেখানে আবার মানুষ বলছে যে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ দেবার জন্যই কি ছাত্রলিগ এখন নূরের পদত্যাগ চাপে চাচ্ছে কিনা বিষয়টা এর কোনো 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 কারণ নেই আমি আমি একদম বলছি স্পষ্ট করে বলছি যে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল সেখানে আমাদের ডাকসুর সদস্য ফরিদা পারভিন নূরকে ফোন দিয়েছে যে ভাই আপনি আসবেন কিনা বা আসবেন না তো নূর তাকে বলেছে ফরিদা আমার সাথে ইজাবত কাল ফোনে কখনোই কথা নেই ইজাবত কাল ইজাবত কাল ফরিদার সাথে আমার কথা হয়নি পিএস নিয়ে ব্যস্ত আছে তো পিএস নিয়ে ডাকসুর ভিতরে ব্যস্ত থাকে ডাকসুর কাজ কিভাবে করবে আপনি যেটা আপনি তো বলল যে ডাকসুর আসলে দেখছে না আসলে ডাকসু 28 বছরের অচলায়তন ভেঙেছে এত বছরের জমানা সমস্যা তো অনেক আমরা তো বলছি সমস্যা অনেক বেশি অবশ্যই আমরা একসাথে কাজ করলে হয়তো একটু বেটার হতো কিন্তু আমরা একদম মানে স্পষ্ট স্পষ্ট মেজরিটি তেই জমিলে আমাদের কোরআন সংকট নিয়ে কোনো কাজ করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমরা তো সব কাছি কন্ট্রোলিস করতে করছি আপনার সাত থেকে আটটা ডিপার্টমেন্টের উন্নয়ন ফি কমানো হয়েছে প্রত্যেকটা হলের যে ক্যান্টিন বলেন আপনার রুম বলেন গেস্ট রুম এর মান উন্নয়ন হয়েছে আপনার আমরা এই যে কয়েকদিন আগে মেদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা করলাম আপনার দৃশ্যমান যে কাজগুলো কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে আমরা আজকে কথা বলেছি আমি আমি এই যে উদ্যোগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অসহনীয় জ্যাম আমি ধুলা বলি সেটা নিয়ে অলরেডি মিটিং করেছি এটা সমাধান হবে আমরা আলাদা লেন করে দিচ্ছি এই রিকশা এবং ইয়ার জন্য সাইকেলের জন্য যেটা দীর্ঘদিনের দাবি আমাদের শিক্ষা জোবাইক হয়েছে তো এই যে শিক্ষার্থীরা এটা আগে পায়নি এখন আমরা আমার জায়গাতে যখন যে প্রবলেম সামনে আসছে আমরা চেষ্টা করছি সকল কার্যক্রম জিএস এর মাধ্যমে হয় এবং সেটা এটা কখনো লেখা নাই জিএস এর মাধ্যমে তাহলে জিএস নির্বাচন হইতো জিএস আমাদের এই বাজেটটা কিন্তু করা হয়েছে বিগত সকল ডাকসুর বাজেটের আলোকে এক চুলও এদিক ওদিক করা হয়নি সেটা সেও জানে তার বিষয় হচ্ছে যে সমাজসেবা সম্পাদক যে তার নামে 10 লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল 10 লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল সে বলে যে আমার একটু বেশি দরকার আমি আমার ফান্ড থেকে টাকা কেটে আর 55 লাখ ছিল সেখান থেকে কেটে কিন্তু আমি 10 লাখ টাকা ক্ষমতা আছে আপনার ফান্ডের টাকা আপনার ফান্ডের টাকা আবেদন করে নাই তাহলে তার কাজ করার আগ্রহটা কোথায় সে একটা শিক্ষার্থীর একটা প্রয়োজন আসছে কিনা জিজ্ঞেস করেন বাইরে থেকে মনিটারি হোক বা আদার্স কিছু রেসপন্স পাচ্ছে এবং সে গণফোরামের ইয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন অ্যাম্বাসিতে যাচ্ছে সে বিএনপির প্রোগ্রামে যাচ্ছে তো এগুলো থেকে ভালো একটা রেসপন্স সে পাচ্ছে এবং সে প্রেশনা পাচ্ছে ভালো 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 বাংলা যদি বলি হ্যাঁ অবশ্যই প্রেশনা বলতে আমি কি বুঝতে হচ্ছে যে অবশ্যই একটা মোটিভেশন পাচ্ছে যে কারণে তার ভয়েসটা আরও লাউড হচ্ছে যে না এখন তার কথা বলা বললেই সে ছাত্রলীগ সে বললেই সে গভর্নমেন্ট এগেনস্ট মানে ডাকসু নিয়ে এই পর্যন্ত সে একটা কথা আমি শুনি নাই যে গণমাধ্যমে বা সে পাবলি বলেছে ডাকসুতে আমাদের এই সমস্যাটা হচ্ছে এটা করা দরকার এটা আগানো দরকার এটা আমি উদ্যোগ নেই এই যে পুরো পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ধুলা বলে তা আক্রান্ত আজকে আমি ওয়াসার এমডির সাথে কথা বলে আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মিটিংটা করে আমি কিন্তু কাউকে নিয়ে করি না একা করেছি এটা কিন্তু তারও করা কথা ছিল যে সে কথা বলে যে সিটি কর্পোরেশন থেকে পানি পানি এনে পানি দেওয়া হয়েছে সে ধুলাবলির মধ্যে এটা তার কাজ আমার কাছে তারও কাজ সে কিন্তু করে নাই এই যে প্রবলেম গুলো যে আছে ক্যাম্পাসে ঘুরে প্রবলেম গুলো সর্ট আউট করা এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করা সেই ইন্টেনশনটা কিন্তু তার নাই কারণ সে মনে করছে সে জাতীয় বা আঞ্চলিক নেতা হয়ে গেছে সে রোহিঙ্গা ইস্যু বা আরো মানে তিস্তা পানি এইটা অবশ্যই সে একজন সচেতন হিসেবে বলতে পারে কিন্তু সেটাকে সে আক্রমণাত্মকভাবে যেভাবে গভর্নমেন্টকে দোষারোপ করে বলছে সে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছে ডাকসুর কাজ কিন্তু এটা নয় আপনি যে কোন কাজে ডাকসুর ভিপি আসেন না কিন্তু আপনি কি কখনো কাকে চাপ প্রয়োগ করেছিলেন আপনার সাথে থাকার জন্য যে তোমাকে থাকতেই হবে কিংবা তাকে ডেকেছিলেন কিংবা আপনি কি পারেন একা যে এগুলো করতে 
আমি অবশ্যই পারি কালকে কালকেও কিন্তু আমি কাজ কাজ করে রাখছি কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই যদি সে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয় এখন চাল ডাল রোহিঙ্গা বা তিস্তা নিয়ে কাজ তো আমার না আমার তো গন্ডি খুব ছোট আমি জাস্ট ছাপ্পান্ন করের মালিক ওই জায়গায় আমার শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছে আমাকে সারা দেশ নিয়ে ভাবার জন্য এই বয়সে অন্তত আমাদেরকে সেই এজেন্ডা বা সেই এক্তিয়ার দেওয়া হয় না আমি বলবো আমি একটা খোলা মেলা কথা বলি অনেক কথা বলেছি রাব্বানি আপনি তো অনেকগুলো অভিযোগ তুলেছেন যে সে হয়তো রাজনীতি আপনারা করেন সেটা আপনারা দেখবেন আর আমাদের দেশে রাজনীতি মানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে এখানে খুনাখুনি হত্যা পর্যন্ত হয়ে যায় ক্ষমতার রাজনীতিতে কিন্তু আপনি বলছেন যে সে ব্যাকডোর দিয়ে নানান জায়গায় সে একটা লবিং গ্রুপিং করছে এমবেসিতে যাচ্ছে বিএনপির কাছে যাচ্ছে অনেক কিছুতে যাচ্ছে কিন্তু এই যে যাওয়া আসার মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ যদি আল্লাহ না করে তাকে কোনোদিন মরে যেতে হয় আর সেই দায় যদি ছাত্রলীগের ঘরে এসে পড়ে সেই দায়িত্ব কি ছাত্রলীগ দিবে তাহলে ছাত্রলীগের করণীয়টা কি রাব্বানি নেবে কিন্তু বিরোধী পক্ষ তো সেই দায় দিয়ে আবার একটা বিশাল রাজনীতি করবে আপনারা যে অবস্থানে মুখোমুখি অবস্থানে থাকেন সেই রাজনীতি জায়গাটা কি হবে সেই সমাধানটা তো হওয়া উচিত আপনারা কি করবেন পদত্যাগ কি কি সমাধান না আমি অবশ্যই চাই না আমি চাই যে সে চিঠি বলেছে তদন্ত হোক স্পষ্ট হবে আমারটা নিয়ে হোক তারটা নিয়ে হোক স্পষ্ট বাবার বলছি আমি তদন্ত হোক যদি নির্দেশ হয় এ ভেরি মাচ ওয়েলকাম কাজ করুক কিন্তু আমরা যেহেতু অ্যাপারেন্টলি যেটা দেখেছি মানে প্রেমাফেসিয়া যে এভিডেন্সটা আমরা দেখেছি সেটাতে সাসপিসিয়াস মনে হয়েছে বলে আমরা বলেছি কারণ আমরা স্বাভাবিক আমাদের সংগঠন আসলে যেমন আমারটা নিয়ে এসে অনেক কথা বলেছে তো যেহেতু প্রমাণ আমারটা কোনো ধরনের কোনো এভিডেন্স হয়নি একটা মৌখিক অভিযোগ অভিযোগের ভিত্তিতেই আমি সরে এসেছি আমাকে নিজের জায়গা থেকে দায়বদ্ধ থেকে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে সেটি আমাকে ফলো করে সে তাও তার যেহেতু আমার মনে হয় ছাত্রলীগের পদকে ব্যবহার করে এটার অভিযোগটা আসছে সেই কারণে কিন্তু আমি সরে এসছি ছাত্রলীগ থেকে সেই ডাকসি ভিভি পদকে ব্যবহার করে সে ফোন করেছে তদবির করেছে তদবির মানে আধুনিককালে কিন্তু টেন্ডার বাণিজ্য বলতে আপনার সেই আর ওই এখন থেকে ফোন করলে কিন্তু সেটাই টেন্ডারবাজি এটা এটাকে টেন্ডারবাজি বলে দেখেন আমি এই কথাটা বলেছি যে তারা এখন তো নিজেকে তুলে কিন্তু রাব্বানি তো বলছে আপনারও যদি ব্যক্তিত্ব থাকে যেটা ফোনালা ফাঁস হয়েছে সেটা তো সবাই শুনেছে সেই ব্যক্তিত্বের জায়গা থেকে আত্মসম্মানের জায়গা থেকে নূর পদত্যাগ করবে এখনো বলছি দেখেন আজকে এই যে ফোনালা নীল দলের যে আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের মিটিং এ অসৌজন্যমূলক আচরণ কেন চেয়ার থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল প্রক্টর স্যার সুতরাং তিনি তো একজন বিতর্কিত ব্যক্তি মানসিক ভাবে তাকে অনেকে বলে যে ভারসাম্যহীন তা তার কথা আমি রেফারেন্স কখনোই টানবো না আর আপনি যেটা বলছেন আপনি যেটা বলেছেন যে আসলে রাব্বানি ভাই বললো কথা বলতে গেলে পাঁচ ঘন্টায় ফুরাবে না ডিবেটটা বলেছেন যে সংক্ষেপে আসলে যে আমি হচ্ছে নানা জায়গা থেকে ফান্ডিং পাচ্ছি বাইরে থেকে ফান্ডিং পাচ্ছি আচ্ছা তিনি বলতেন যে আচ্ছা যদুবাইয়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা কদুবাইয়ের কাছে পাঁচ লাখ টাকা উনি একটা স্পেসিফিক আপনার বলেছি এখন শুনেন এই আলাপ তো আমরা দিয়েছি বলেছি যে তিনি তিনি যে হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ফার্মটার ইতিমধ্যে অনেকগুলো আরো সাংবাদিকরা তার সাথে কথা বলেছেন 
घटनारे डुते तीन दिन आज के छात्रीगर सभापति थे नेतारा थे प्रोग्रामे बनारे डाकुर विपिर नाम देना আমাদের কোনো প্রোগ্রামের নাম থাকে না আমরা এমএ হয়ে দেই প্রথম প্রথম নাম ছিল লাস্ট প্রোগ্রামটাতে তো নাম দীপমনি আপা প্রথম প্রথম নাম ছিল আমাদের প্রোগ্রামটাতে নাম ছিল এর আগে শিক্ষা উপমন্ত্রী নফিল ভাই প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রাম ছিল আইএমএল এ সেখানে আসছো আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে সেখানে আমি ছিলাম কিন্তু আমার নামটা ছিল না অনেক অন্যদের নাম ছিল তারপর আমি বসে আছি কারণ আমরা সম্মান ছাত্র লীগের কাছে না এই দেশের মানুষের কাছে ছাত্র সমাজ আমাদেরকে সম্মান দেয় ছাত্র লীগের সম্মান আমরা চাই না ছাত্র লীগ বা রাজনৈতিক যে বিষেদাগার সেটা করে फंडिंग जवाब सरकार शिविर प्रश्नबिद कर प्रतिकार महासचिव लज्जा पद गा 
এখন পাঁচটা ছিল পিছনে ঘুরে না তোমাদের এই রাজনীতি করেছে এই রাজনীতি তোমার কাছে পাঁচজন বেশি না বিনার পাত্র আছেন ভালোবাসার পাত্র আছেন তুমি এত কি বড় কিছু হয়ে যাও না তোমার কাছে আমার ফলোয়ার এখনো কমপক্ষে 10 ফলোয়ার দিয়ে কি হবে না না আমি সেটা বলিনি ওকে জাস্ট এক एग्जांपल দিলাম যে আপনি নেতা কি ফলোয়ার দেখে বাঁচে এই চ্যানেলে তো দেখে বড় হয়েছে সারা দেশের মানুষ সারা দেশে মিডিয়া চ্যানেলে আছে সমস্ত আমাকে ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসা এখনো আছে আমি সেটা কাছে ধরে কাজ করেছি মানুষের জন্য কাজ করেন ছাত্র মানুষের জন্য কাজ করছি বলে কিন্তু এখন কল্লানে কাজ করেন দল কেন মানুষের জন্য কাজ করছি বলে কিন্তু কাজ করছি বলে কিন্তু এখনো ভালোবাসা আছে থামাবো রব্বানী নূর আমাদেরকে অনুষ্ঠান শেষ করতে নামটা পাইনি আমরা নামটা দিব না ঠিক আছে নামটা এখনো সে জানায়নি আপনি অনেক অভিযোগ তুলেছেন আমাকে অসংখ্য অপরিচিত মানুষ ফোন দেয় আমি সবার নামও জানি না আর যেটা বলছি অপরিচিত মানুষ ফোন দিলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতে চেয়েছিল আমি নাকচ করেছি সুতরাং তাদের যে কানে সমস্যা তেল বা তারা যদি একটা মিডিয়া স্টাডি না করে একটা বিষয় নাকচ করেছে মানে আন্দাজে যদি অভিযোগ তো খুশি মনে এসে করেছে আমার কাছে না এতক্ষণ কথা বলে আপনাদের সাথে এর আগেও কথা বলেছি একটা বিষয় আমি শেষে এসে জানতে চাই দুজনেই উত্তর দিবেন আপনারা তো বয়সে দুজনেই তরুণ আপনার তো সংসার আছে কিন্তু আপনাদের যে টেলিফোনে ফোন আলাপ এরকম ফাঁস হয়ে যায় দুর্নীতি নিয়ে কিন্তু আপনারা বয়সে তরুণ কই আপনাদের প্রেম আলাপ ফাঁস হতে তো দেখি না আপনারা নারীর সাথে কথা বলেন না এটা কি ধরনের রাজনীতি করলে মানুষ কি এরকমই হয়ে যায় আপনি আপনাদের বলছেন আমার কোনো ফোন আলাপ ফাঁস হয়নি হ্যাঁ जुगानर सथम आलोकानी बान्धवी के दिए फोन दिए कलेक्शन दिए তো সে কেন তিনি বলেছেন এটা আসলে সময় এসে বলে দিবে কা বা জানতে পারবেন কিন্তু আমি তো আমার যাকে বলেছি তদন্ত হোক আমি এখনো বলছি স্পষ্ট হয় জাহাঙ্গীরনগর বিষয় নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত আমি এখনো বলছি রাইট নাও তদন্ত হোক আমি যদি দোষী হয়ে থাকি তাহলে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমার ব্যবস্থা নেওয়া হোক আমি তো আইনের ছাত্র আমাকে অ্যারেস্ট করা হোক আমাকে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক নূর তাহলে আপনি শেষ এসে কি বলবেন আপনি কি বলবেন এটা বলছি যে আজকে गणतंत्रहनता मानुषर अधिकार वंचित आज के छात्र कथा बोलते हैं आज के छात्रलीग तरह राजनीतिक कौशल आज के अब्डर हत्या नहीं प्रथम आंदोलन कर भारत जो देश बिोधी चुक्ति होती नहीं कथा आंदोलन करी छात्रलीग कि आवी लीग एगो मेने पड़ते हैं एक् जो छात्र पुलिस दिए तो अटैक कराते हैं ना छात्रलीग दिए हमला करा विभिन्न जैगे अपना प्रतिहत कर चेषा करते हैं छात्रलीग तो देखें अपना नियमित भाव ढाका विश्व दुई हजार अठारह साल निपीड़न छात्र हमला कर संस्कार आंदोलन हमला कर जहांगीरनगर सर्वशेष षड़प्रचार षड़ जत ही हक ना क्यों बेचे थकले स्पीड लड़ाई चालीये जाब ए इनशाला सामने दिन गो एक ही गति से चलो कोचार धन्यवाद खुबी आग्रह विषय से जगह मन कर जर हम सब क्लियर हवा उचित कतटुक रईट रंग आूर कतटुक रईट रंग आई क्लियर हवा उचित कारण आसल जे जगह जो हमें भोट दिए नेमे क्योंकि व्यक्तिगत बोले कि आई मन करीना व्यक्तिगत आंटी व्यक्तिगत को क्या होते ये अवश्य एकधरण पब्लिक एसेट हई व लायबिलिटीज हई आप पब्लिक इश्यू हो गे आईदर एसेट और लायबिलिटीज तो एन अवश्य से कारण क्यों पब्लिक आग्रह देखा से जगह अवश्य अवश्य अनतिविलम्बे तदंत हूँ 
নুরুল বিষয় নিয়ে হোক নুর আমি আপনার কাছে যেতে চাই একদম পরিশেষে আপনি কি বলবেন এটা হচ্ছে রাব্বানি ভাই এই কথাই বলছে যে আমাদের মানসিকতা চেঞ্জ করতে হবে আপনি যেটা বলেছেন যে আমি ডাকসুর বিপি পাবলিকের সাথে বেশি রাজনীতি করি সেখানে যেমন আমার একটা জায়গা আছে দৃষ্টিভঙ্গি আছে আমার একটা পারিবারিক জীবন আছে যেটা বলছে আমি ম্যারিড আমার বউ আছে সুতরাং আমার আত্মীয় স্বজন তাদের সাথেও আমার সময় দিতে হবে তাদের জন্য আমার কাজ করতে হবে দেশের পাশাপাশি সে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা তো সারা দেশের মানুষের আছে আর আমরা আমি আশা করি যে আজকে যে অভিযোগগুলো আমি শুরুতে বলেছি শেষ পর্যায়ে বলছি যে আজকে গণমাধ্যম আছে আপনারাও একটু খুঁজে বের করেন যে ডাকসুর বিপি আসলে কোথায় অবৈধ লেনদেন আর্থিক কেলেঙ্কারি দুর্নীতিতে জড়িয়েছে কোথায় টেন্ডারবাজি তদবির করেছে তারা তো এক ঝাঁক আজকে অভিযোগ দিল আমরা বলেছিলাম যে স্পেসিফিক অভিযোগ দিলে ভালো হতো সুতরাং স্পেসিফিক অভিযোগ না দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে যে তারা ভুল তথ্য বলতেছে সেজন্য আমরা বলছি যে বলা হয় এই বিষয় নিয়ে আমাদের আপনি শুরুতে যেই কথাটি বলেছেন যে জনগণই সবচেয়ে বড় বিচার জনগণ যা চায় জনগণ কি হবে শেষ হবে না এই সমস্যার সমাধান আমাদের এই দিকে যে দিকটা হয় ও দিকটা হয় তো যেটা দেখেছিল তো বলতে হবে আমাদের রাব্বানি বিজয়ের মাসে আমরা বাংলাদেশ শেষ করব অবশ্যই আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু প্রিয় দর্শক আসলে ছাত্র রাজনীতির হাত ধরেই কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তান ভেঙে কিন্তু বাংলাদেশ হয়েছিল আর এই যে সেই ছাত্র রাজনীতি আর আজকের আলোচনার টেবিলে যে ছাত্র রাজনীতির চেহারা আমরা দেখলাম সেটার একটা বিস্তর ফারাক আছে আমরা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য আমরা অবশ্যই চাইব না এই বিজয়ের মাসে এসে যে ছাত্র রাজনীতি কোথায় যে তলা তৌল তলা নিতে যে ঠিকবে আমরা চাইব ছাত্র রাজনীতি তার গৌরবের ঐতিহ্য ফিরিয়ে নিয়ে আসবে বিজয়ের মাসে মেট্রো সেফ টু দ্য পয়েন্টে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি সবাই ইসলাম বিদায় নিলাম